。密切之缘是美国大片当中经常会出现的一个桥段，例如《变形金刚：洛杉矶之战》里面，几个美国大兵拿着设备，呼叫着密切之缘，仅需几分钟 ，F 十六 A 十等战机，甚至 B 一 B、B 五二轰炸机。就能够迅速赶来，并且丢下大量炸弹，将目标给炸上天。那么现实生活中呢？美国大兵呼叫密切支援究竟有没有那么快？美军又是如何呼叫密切支援的？今天大兵给各位详细聊一聊美军的 CAS 密切支援。有人说，美军士兵呼叫密切支援一两分钟就会有飞机抵达，这就大错特错了。战争不是打游戏。不是这边指挥官得到消息，鼠标一点，支援飞机就过去了，而是需要一套完整的任务流程的，从作战计划下达、作战企图确定到具体空中支援力量的选择，这些都需要时间。如果密切支援如此容易呼叫，那倒不如给每个美国大兵配备一架专属的支援飞机吧。所以说，一到两分钟应该是美军负责支援的指挥官选择支援飞机、选择支援武器弹药的时间。举个简单的例子，二零零三年伊拉克战争，美军的联合作战模式就已经发展的比较成熟了，建成了由参联会统筹、战区具体指挥，再由部队联合行动的新机制。当时的美军的陆军步兵已经基本可以做到直接呼叫密切支援了，毕竟在战区以及美、海、陆、空陆战队等都设立了指挥岗位，共同接受战区指挥，因此前线陆军士兵的空袭需求会直接进入战区指挥部进行分配。无需通过复杂的军种间交流，所有兵种都可以按照统一的战役计划行动。不过，根据当时美海军航母舰载机执行对地支援任务的频率来看，其实美海军的支援任务并不频繁。例如，一艘尼米兹级航母标定每日出动率最高是一百二十架次，但在伊拉克战争中，日出动架次最多也就一百一十多架次，少则六十到八十架次，都没有达到最大的出动效率。造成这种结果的原因有很多啊，首先是航母距离战场的距离，出动架次最多的航母显然是距离战场比较近的，较远的航母出动架次就少一些。另外，这也和飞行员的承受力有关，毕竟呢，人不是机器，一艘航母也就载机七十到八十架，每名飞行员呢一天平均出动一点五次，已经算是很高了。一般都是一日最多飞行一次，因此飞行员的承受力也限制了出动率。当然，还有一个原因，那就是密切支援任务流程的确定。例如，接到前线士兵呼叫，海军派出飞机之前呢，需要先确定飞机的种类、携带武器的类型和数量，设计一个作战航线，然后加注燃油，再起飞执行任务。这一套下来呢，一两分钟也完成不了。这里可能有朋友就说啊，美军执行密切支援大都是空军的飞机，事实。巡逻中的飞机是可以支援的，但是支援的时间那就得看距离的远近了。距离近了，接到命令立刻就过去了；如果距离远了，那就比较复杂了。况且前线每呼叫一次密切支援，就意味着指挥官要对自己手里力量进行一次盘点。所以地面部队呼叫完成后呢，指挥官需要确定派出何种飞机，携带哪些弹药。如果打击目标是坚固堡垒，则需要派出携带精确制导炸弹的飞机。如果打击的是炮兵阵地、装甲集群，那就需要呼叫携带火箭弹的直升机。这些呢，都需要根据不同情况而定。毕竟谁也不敢保证士兵呼叫支援后呢，恰好附近就有合适的飞机。当然，说美军支援速度很慢，那也是不可能的。基本上从前线呼叫支援到空袭抵达，速度再慢，那也不会超过一个小时。原因咱们前面已经提了。美军已经完成了联合作战改革，多个兵种受同一个战区指挥部来协调。也就是说，从战役最开始设计，他们就是共同参与。举例来说，在战役开始之初，美国各军种的指挥人员会进驻战区指挥部，而战区指挥部牵头设计应该如何作战时，就会考虑自己手里的军种资源。为地面部队配备足够的空中火力支援，然后空中、地面、海上部队都会按照同一个作战计划同步开展军事行动。此时，如果前线美军地面部队出现需求，呼叫密切支援，那么战区指挥部完全无需请示军种意见，而是可以直接以命令的形式下达给正在附近巡逻且合适作战的飞机。这套允许机制呢，省去了美国各军种间的协同问题。如果一名前线美军士兵呼叫了密切支援，那么支援到达速度将可能是五到六十分钟之间，绝对不会有一到两分钟那么快，也不会有数小时那么繁杂。
那么问题来了，美军的 CAS 密切支援为什么能够这么迅速、这么成熟？密切支援这种模式呢，最早可以追溯到一战的欧洲战场上了。一九二七年，美军海军陆战队飞行员在尼加拉瓜内战期间，运用空中力量进行低空扫射和轰炸，支援地面作战，发展出密切支援的雏形。此后呢，美军参加二战，开始系统性探索密切支援问题。一开始，他们提出的一种接近双滑的战术，简单来说呢，就是双滑是一定时间或者一定地区内划定友军位置，由地面部队指出敌军的大概活动区域，让空军尽情去发挥。但当时很多时候啊，可是敌我双方近距离交火，那可就是犬牙交错了，双方搅在一起，因此空军的密切支援也就无法发挥。这种情况下，美军在意大利战场第一次引入了空地引导，地面部队通过大量装备无线电通讯器材，使指挥官和空中飞行员建立直接联系，最终使空地密切支援战术得以成型。起初呢，陆军军官会在安装有高频电台的吉普车上与飞行员联系，但是很快双方发现沟通存在问题。首先，因为军种不同，双方交流经常出现理解错误。因为陆军军官没有飞行经验啊，对一些空中可能出现的问题缺乏理解或者想象，经常交流困难。毕竟大家关注的点不同，陆军关注目标是否被摧毁，空军则关心自己可能会遇到什么危险。由于上述种种问题，陆空两军是矛盾不断。后来美军转变了思路，让飞行员来陆军担任地面引导员后呢，问题才得到缓解。之后的诺曼底战役中，这个战术更是得到广泛应用。可以说，美军能够成功登陆，密切支援战术有着不可或缺的作用，进而产生了战术航空控制小组，简称 TACP。这个进步呢，不仅让空军和地面部队建立了直接联系，也为后来美空一体化作战建立了基础，是二战中美军最大的创新之一。通常情况下呢 ，TACP 包括一名军官、一名空军飞行员担任的 FAC 空军前进控制员、通讯人员、两到三名警卫人员、一名司机，以及两部电台，一部呢与空中联系，另外一部则与地面部队联系。由于空军与陆军使用的频段和模式不同，有时为了保险还会携带第三部电台，并且他们还需要装备随身武器、行军口粮、雨衣、睡袋和必须的战术手册等物品。显然，这样一个庞大的 TACP 小组，用一辆吉普车是肯定不够用的，因此他们经常会使用装甲车或者半履带车，紧跟在前锋部队身后一起推进，并随时联系密切支援。此后，欧洲西线战场上，美军这套体系运用得越来越纯熟，在敌我交错前沿，密切支援对地面部队的帮助非常大，可以用“雪中送炭”来形容，以至于地面部队对密切支援依赖度越来越高。当时的海军陆战队甚至被戏称为“美国空军陆战队”。然而，这个阶段的密切支援也存在很多问题：通讯困难、视野不够开阔、对目标的指引等都存在问题。特别是在地面观察到的目标与空中看到的差别太大了。例如啊，在地面描述目标五百米处有一栋灰色尖顶的房子，地面人员觉得描述的很明确了。可是从几十公里外赶过来的飞行员看到的却是一大堆灰色房子，以至于无法有效击毁目标。于是美军又一次改变做法，用轻型联络机作为空中通讯中继，明确目标，分派目标，并且确得打击效果，效率得到很大提高。而在这套体系中呢，后来在朝鲜战争中被大规模运用，让人意想不到的问题却又出现了。这次不是来自敌人，而是队友。美空军一心想把密切支援的工作全搬到空中去，全由自己掌握。他们的理由也很简单啊，在空中视野开阔，通讯便利，本军种内沟通方便。陆军那边听完直接就急了呀，本来他们就对空中支援的效率心怀不满，现在还要把权力从陆军拿走，这他们当然不干了。于是陆空两军便开始了一场持续十年之久的争夺战。一九五四年，美军启动了一项名为“陆军海军海军陆战队联合作战计划”。这个计划的目的呢，是开发一款用于侦察攻击的轻型飞机，为这三个军种配备一款能够提供战场监视又能够提供密切支援的飞机。当时陆军觉得作战时呢，还要向空军请求，需要跨军种，很不方便，只是想减少指挥层级。但是空军立刻就觉得很不爽，之前陆空两军分家时规定。
，所有的陆军空中支援运输任务皆由空军负责提供。现在陆军这明显准备抛开空军，自己搞固定翼飞机。可当时呢，空军刚搞完海军，闹出了海军上将起义事件。大兵之前做过。合众国籍航母时呢，聊过海空两军这件事儿，感兴趣的朋友可以了解一下啊。总之，当时的空军不想再招惹是非，就没有明着反对。不过呢，陆空分家的时候，双方有过不成文的规定，那就是原则上陆军不能再开发拥有固定翼飞机。如果有固定翼飞机，它的空重不能超过 2.27 吨。这样一来，陆军就只有小型飞机可以使用了。对此，陆军也是心知肚明啊，在招标文件。明确空重等指标，空军一看没超标，就不再阻止了。后来格鲁曼公司中标项目。1959年，格鲁曼公司内部型号 G 1 3 4飞机开始首次飞行测试。陆军呢将这款飞机命名为“蒙克托”，后来又改为“莫霍克”。从外观上看呢，这架飞机有点像蜻蜓，硕大的驾驶舱非常突出，机鼻下塌，两名成员并排而坐。这样的设计目的是为了给驾驶员更加开阔的视野。最后，陆军将其定名为 OV 一。由于海军和陆战队都看不上这架飞机，使得它只顺利进入陆军服役。时间来到1960年底，陆军忍不住开始搞起小动作了。首先，以 JOV 一的代号在上面加装了武器，这在美军编号中代表着临时改装的意思。当然了，陆军也害怕空军挑刺啊，也就是说，我这就是过渡过渡，你就放心吧，没别的意思。此后，陆军加装了一挺一百发的机枪，看空军那边确实是没反应，胆子就又大了一点，搞了一个可以和直升机共用的 XM 1 4武器吊舱。这个吊舱内部呢，加装有 M 3 12.7 毫米机枪，备弹共750发。见空军方面仍然没反应，这下彻底放飞自我了呀！感能看到，终于有自由支配的固定翼飞机了，火箭弹也被搬到了莫霍克上。由于这些武器。对于有攻击机倾向的莫霍克来说，还算是中规中矩，所以空军方面也没有太大的反对。此后，陆军彻底撒欢了，把凝固汽油弹、反辐射武器，甚至连响尾蛇、空空导弹都给装上了。此时的 OV 一轻型飞机算是终于违规了。一直在钓鱼的空军立刻就闹了起来，一纸诉状交了上去。国会老爷坚定地支持了空军。陆军知道啊，自己也是太过火了。只好强调申请说，现在的密切支援太困难了，我要升级装备。空军呢也是给陆军下了圈套，正等着他们这么说呢，拉上陆战队的空军立刻就提出要用陆战队的 OV 十北美野马作为空军共用机种，满足陆军需求。这下陆军算是彻底无话可说了。一九六六年彻底放弃固定翼飞机的拥有权，至此陆军就只能拥有直升机了，而 OV 一也成了美国陆军最后一种固定翼飞机。在越南战场上，形成了陆军用 OV 一、空军和海军陆战队用 OV 十的奇特景象。简单来说呢，就是一个任务、两种飞机、三大军种。此后，经过越战、海湾战争以及诸多反恐战争，美军的空地协同能力越来越强大。目前在密切支援上全球领先。例如，阿富汗战场，美军曾有过直升机发现重机枪阵地。通过数据链汇报，创造出仅在三分钟内就由地面炮火摧毁的战力。最后再给各位科普一个小知识：理论上来说呢，每名美军士兵在作战时呢，都是可以直接向上级请求密切支援。原因在于，士兵呼叫空中支援，明显是战斗过程中的情景。按照美军现代化和信息化军队的要求，基层士兵在作战时必须做到能把战时的实时任务信息直接传递给后方指挥中心。对应的指挥中心也必须设置有战时任务情报处理中心，来及时处理前方发回的任务情报和作战支援要求。但战争这种混乱程度极高、复杂度也非常容易跑偏的高难度操作，和它对应的资源永远是不足的。也就是说，大规模作战时，士兵们发出的请求往往都没有充足的可支配作战资源来满足。假设一个战场上，同时后方指挥中心发出了五百个火力支援请求，任务请求发回战时任务处理中心，处理中心呢就需要根据自己的可支配资源一算，可能出现的情况是能调用的响应资源只有三百个，那指挥官自然要考量一下，给谁不给谁，先给谁后给谁，所以士兵们发出请求呼叫密切支援，得到的可能是飞机、轰炸机、直升机、无人机或者导弹、炸弹。火箭弹、榴弹炮
，甚至车载速射迫击炮，顾不过来的时候，甚至可能就没有了。当然，这只是大兵假设的大规模战役。毕竟，交战双方作战体系、武器装备不存在代差的话，整个作战支援体系都会比较接近，注定了双方会倾尽一切资源。因此，越是现代化、信息化战争，战场的烈度和战局就越容易提高和扩大，进而导致双方都是作战支援资源不足的状态。而美军的密切支援随时可以来的状态，代表着这场战争。不是大规模高烈度的现代化战争，要么就是密切支援空闲，或者是目标过于重要，作战前就为其配备了足够的火力支援。好了，本期视频到这里就结束了，我是大兵，我们下期视频再见。